ঈদের রেল বাসের আগাম টিকিট বিক্রি কমলাপুরে উপচে পড়া ভিড় প্রত্যাশা মতো টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ ট্রাফিক সপ্তাহের শেষ দিন আজ সড়কে নৈরাজ্য থামাতে ছয় দিনে এক লাখ তেরো হাজার যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নিচে সড়ক ফুটপাত দখলের মহোৎসব ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ সমাধানে গতানুগতিক আশ্বাস নগর কর্তৃপক্ষের এবং সিলেট সিটি নির্বাচনে স্থগিত দুই কেন্দ্রে চলছে ভোট নির্ধারণ হবে আরিফ কামরানের ভাগ্য আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল স্বাগত আর টিভির সকালের সংবাদে শুনছিলাম মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি তানজিয়া জ্যোতি এবার বিস্তারিত ঈদে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে আজ দেয়া হচ্ছে বিশ আগস্টের রেলের আগাম টিকিট সকাল থেকেই রয়েছে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় ভিড় রয়েছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনেও এদিকে বাস কাউন্টারগুলোতে চলছে আগাম টিকিট বিক্রি প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করতে গ্রামে ফিরতে বাসের টিকিট প্রত্যাশীদের লম্বা লাইন না থাকলেও অভিযোগ রয়েছে প্রত্যাশা মতো টিকিট না পাওয়ার দর্শক এই মুহূর্তে কমলপুর রেল স্টেশনে আছেন আমাদের সহকর্মী জাহিদ রহমান সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি জাহিদ আপনি তো কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন তো আজকে চতুর্থ দিনে এসে টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং গতকাল কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে আজ কি কোনো অভিযোগ মিলেছে কিনা সব মিলিয়ে জানাবেন জ্যোতি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে কমলাপুর রেল স্টেশনে যে মানুষের উপচে পড়া যে ভিড় টিকেটের জন্য সেই টিকেটের কাঙ্ক্ষিত যে টিকেট অর্থাৎ আজকে কিন্তু বিশ তারিখের আগাম টিকেট মিলছে সেই থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে কমলাপুর রেল স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশনে কিন্তু মানুষের ভিড় অনেকটাই বেশি অন্যান্য দিনের তুলনায় অর্থাৎ যেহেতু ঈদের দুই দিন আগের টিকিট আজকে মিলছে সুতরাং সবাইকে ছুটি নিয়ে যেহেতু যেতে হবে সুতরাং এই যে ভিড় সেটাই কিন্তু তা বলে দিচ্ছে যে সবাই হয়তো একই দিনে যেতে চাচ্ছে আরেকটা জিনিস যদি বলে রাখি যারা এখানে আসছেন যারা অপেক্ষা করছেন টিকিটের জন্য তারা কিন্তু অনেকটা সময় ধরে অপেক্ষা করছেন কেউ হয়তো দু একদিন আগেই এসেছেন তারা টিকিট নেওয়ার জন্য এবং সেই মতো কিন্তু তারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আজকে যে মূল কম্পার্টমেন্ট অর্থাৎ যেখানে টিকিট বিক্রি করে কাউন্টার তার সামনের অংশ কিন্তু অনেক আগেই ভরে গেছে এমনকি আজকে যে পার্শ্ব রাস্তা আছে সেটি তো কিন্তু লোকজনের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি দেখাতে চাই আপনাকে দেখতে পাবেন যে টিকিটের যারা লাইন আছেন তারা কিন্তু দীর্ঘ লাইন ধরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তবে তারা অভিযোগ করেছেন যে টিকিট যে প্রত্যাশীরা যারা আছেন কাউন্টারের সামনে দিকে অর্থাৎ যারা টিকিটটা কাটছেন সেখানে অনেকটাই দীর্ঘতি পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও লাইনের কোনো অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন না আর আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি যে এই যে ট্রেন অর্থাৎ মানুষ কিন্তু সবসময় বরাবরের মতো ট্রেনের প্রতি একটু আগ্রহ বেশি থাকে এবং ট্রেনের প্রতি মানুষ যাত্রা করতে চায় বেশি ঈদ উপলক্ষে সেই কারণে এই যে ঈদুল আজাহাতেও একই রকম চিত্র সেই টিকিটের যে কাঙ্ক্ষিত টিকিট সেই সোনার হরিণ সেটি কিন্তু প্রাপ্তিতে এখনও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে যেমন পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছেন পাশাপাশি মহিলা বুথেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মহিলারও কিন্তু দীর্ঘ ধ দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তারা টিকিটের জন্য এবং বিশেষ করে এই যে টিকিট সেই টিকিটের জন্য মহিলা যে অপেক্ষা
তারা কিন্তু কেউ কেউ হয়তো ক্লান্ত হয়ে বসেও পড়ছেন তারপরও কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে লাইনে একটু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে তবে এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারাই আবার সুশৃঙ্খলভাবে যে সারিবদ্ধ লাইনটি সেটিও কিন্তু তারা ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন তবে সব মিলে যে টিকিটের যে প্রাপ্তি যেই অবস্থা সেই টিকিট কিন্তু যখন মিলবে তখনই কিন্তু এমন চিৎকার করে চেঁচামেচি করে অনেকেই হয়তো আশ্রয় করছেন যে তাদের যে টিকিট কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণ সেই টিকিটটি মিলছে তবে এখন পর্যন্ত যে টিকিটের যে প্রাপ্তি এবং যে আছে সব মিলিয়ে যে সবাই টিকিট পাবেন এমনটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না জ্যোতি জাহিদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে জানাছিলেন জাহেদ রহমান ট্রাফিক সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে সারা দেশে তিন কোটি সাতাত্তর লাখ উনষাট হাজার দুশো তেইশ টাকা জরিমানা আদায় করেছে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ পুলিশ সদর দপ্তর জানায় এক লাখ তেরো হাজার চারশো তেইশটি যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয় এর মধ্যে চল্লিশ হাজার ছশো ত্রিশ জন চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি যানবাহনও আটক হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশটি ট্রাফিক সপ্তাহের শেষ দিনে আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চলছে চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আর কাগজপত্র পরীক্ষা গুলিস্তান যাত্রাবাড়ির মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের সড়ক ও ফুটপাথ দখলে মেতেছে প্রভাবশালীরা সবজি বাজার রিক্সা গ্যারেজ টেম্পু স্ট্যান্ড কিংবা ভ্রাম্যমান দোকান সহ অনেক কিছুই দেখা মিলবে এখানে এতে একদিকে যেমন তৈরি হচ্ছে যানজট তেমনি চলাচল বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের তবে ফুটপাথ ও সড়ক দখলমুক্ত করতে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী ফ্লাইওভারের নিচের ফুটপাথ দখল নিয়ে সোহেল রানা ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ দেখুন চতুর্থ পর্ব ছবি তুলেছেন নাজম হোসেন সাইমন মেয়র হানি ফ্লাইওভারের যাত্রাবাড়ি অংশের ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে সবজি বাজার এখানে সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি চলে রমরমা ব্যবসা তবে প্রভাবশালীদের যুগ সাজসেই এ দখল চলছে বলে জানান দখলকারীরা এর ঠিক পাশেই বিশাল জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে ভ্যানের গ্যারেজ এটিও রাজনৈতিক নেতাদের মদদে চলছে বলে জানান সুবিধাভোগীরা এছাড়াও যাত্রাবাড়ি এলাকার বিশাল মাছ আর ওদের পরিবহন রাখার স্থান করা হয়েছে রাস্তার উপরেই তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করেই এ দখল চলছে বলে জানান তারা আমাদের এখানে কোন নির্ধারিত স্থান দেওয়া হয় নাই যে জাতিয়া পারে কেউ থেকে এক হাজার নেয় কেউ থেকে পাঁচশো নেয় কেউ থেকে সাতশো নেয় যাতে জানিয়ে পারে তাই নেয় এদিকে ধুলাইপার অংশের রাস্তার উপরেই গড়ে উঠেছে টেম্পো স্ট্যান্ড ফলে রাস্তার উপর গাড়ি রাখায় চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে অন্যদিকে কাপ্তান বাজার এলাকার অংশে গড়ে উঠেছে ভ্যান রাখার গ্যারেজ এখানেও প্রভাবশালীদের যুগ সাজসের অভিযোগ এর ঠিক পাশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় যানজটের বিড়ম্বনায় পড়ছেন শিক্ষার্থীরা একটা ক্যাম্পাসের পাশে এরকম একটা পরিবেশ থাকা কখনোই বাঞ্ছনীয় না দখলটা মুক্ত হইলে এটা সবার জন্য আমার মনে হয় যে ভালো গ্যারেজ না আবার গ্যারেজের মতো কোনো নেতা কর্মীরা দায় দায়িত্ব নেয় না মানে নিজেরা নিজেরাই করে আর কি তবে ফ্লাইওভারের নিচের সড়ক ও ফুটপাথ প্রভাব শালীদের দখলের কোনো সুযোগ নেই বলে জানান দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী যেহেতু তারা বেআইনি কাজটি করছে সুতরাং বিভিন্ন মানুষের কথা তারা বলতেই পারে এটি আসলে হয়তো বা কোনো কোনো অংশে সত্য হতে পারে কেউ এগুলেন আপনার প্রশ্রয় দেয় না আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে একদম জিরো টলারেন মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকেও সেই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এছাড়াও শুধু অভিযান চালিয়ে দখলমুক্ত নয় সবাইকে সচেতন হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি সবাইকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে একমাত্র যে সোহেল রানা আর টিভি ঢাকা সিলেট সিটি নির্বাচনে স্থগিত দুই কেন্দ্রে ভোট নেওয়া চলছে সকাল আটটা থেকে গাজী বোরহান উদ্দিন গরম দেওয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হবিনন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ভোট শুরু হয় দুটি কেন্দ্রে মোট চার হাজার জন ভোটার রয়েছেন গত ত্রিশ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে এই দুই কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমদ কামরানের চেয়ে বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী এগিয়ে রয়েছেন 
এদিকে এ দুই কেন্দ্র ছাড়াও ভোটের ফলাফল সমান হয়ে যাওয়ায় সংরক্ষিত সাত নম্বর ওয়ার্ডের চোদ্দটি কেন্দ্রে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদেও পূর্ণ ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্ণ ভোটে ভোটারদের নিরাপত্তায় পুলিশ র্যাব বিজিবি ও আনসার সদস্যরা মাঠে রয়েছেন এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতও মাঠে রয়েছে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠেছে ফরিদপুরের বিভিন্ন হাটের পশু কেনা বেচা হাটগুলোতে এখন ব্যস্ত ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় টেপাখোলা সহ বিভিন্ন হাট বাজারে চলছে বেচা কেনার ধুম ফরিদপুর স্টাফ রিপোর্টার জাকির হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপিল শাহরিয়ার ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন পশু হাট বাজারে সারা বছর বেচা কেনা হলেও কোরবানির ঈদ এলে বাজারগুলো হয়ে ওঠে জমজমাট পশুর হাটে সপ্তাহে দুদিন হাট বসলেও ঈদ সামনে প্রতিদিনই হাটগুলোতে গরুর আমদানি আর পেঁচা কেনা হয় এবার হাটে দেশি গরুর আমদানি হয়েছে অনেক বেশি এবং মনে হয়েছে যে কোনো গরুতে ইনজেকশন কিংবা সার খাওয়ানো এরকম গরু মনে হয় নাই দাম অনেক ফরিদপুরের পশুর হাট গুলো ইতিমধ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক যদি কোনো ব্যবসায়ী গরু বাগেরহাটের আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারে ডিম ও বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে কম টাকায় সরকারি এই খামার থেকে উন্নত জাতের হাঁসের বাচ্চা ও ডিম কিনতে পেরে খুশি স্থানীয় খামারিরা তা দেখে ব্যক্তি পর্যায়ে গড়ে উঠেছে কয়েকটি হাঁসের খামার এর সম্প্রসারণে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বাগেরহাট প্রতিনিধি এস এম শামসুর রহমানের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা বাগেরহাট সদরের কাঁঠাল এলাকায় তিন একর জমি নিয়ে গড়ে তোলা হয় আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার গত বছর থেকে দুই হাজারের বেশি খাকি ক্যাম্বেল ও জিংডিং জাতের হাঁসের বাচ্চা নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয় খামারটির এরই মধ্যে উৎপাদিত হয় দেড় লাখ ডিম ও হাঁসের প্রায় আঠারো হাজার বাচ্চা কম দামে এখান থেকে উন্নত জাতের হাঁসের ডিম ও বাচ্চা পেয়ে খুশি খামারিরা এই ডিমগুলো উঠবার ডিম এবং ডিমে বাচ্চা হয় এবং স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় বাচ্চা পায় অল্প রেটে বাইরের থেকে বাচ্চা অনেক দাম বাইরের বাচ্চা এইখান থেকে বাচ্চা নেওয়ার পরে আমি লাভবান হয়েছি এখানের বাচ্চা খুবই ভালো বিশেষ করে ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে আমাদের ওখানে আমরা নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের লালন পালন করতে বেশি পয়সা খরচ হয় না এবং আমাদের যে এলাকার যে চাষিরা এতে অল্প খরচে তারা লাভবান হয়ে থাকে আধুনিক যন্ত্রপাতির এই খামারটি স্থানীয়দের মাঝে বেশ সারা ফেলেছে খামারটিতে হাঁসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হলে দক্ষিণাঞ্চলে বেকার সমস্যা লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা দর্শক সকালে সংবাদ শেষ করব তার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ঈদের রেল বাসের আগাম টিকিট বিক্রি কমলাপুরে উপচে পড়া ভিড় প্রত্যাশা মতো টিকিট না পাওয়ার অভিযোগ ট্রাফিক সপ্তাহের শেষ দিন আজ সড়কে নৈরাজ্য থামাতে ছয় দিনে এক লাখ তেরো হাজার যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নিচে সড়ক ফুটপাত দখলের মহোৎসব ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ সমাধানে গতানুগতিক আশ্বাস নগর কর্তৃপক্ষের এবং সিলেট সিটি নির্বাচনে স্থগিত দুই কেন্দ্রে চলছে ভোট নির্ধারণ হবে আরিফ কামরানের ভাগ্য দর্শক সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ এবং সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে